迎大家，精彩演出马上开始。哦，客官，里面请，里面请，来来来。叫我花花大侠。小薇姑娘，你先把我拉上去好不好？这这这是你娘，是你娘求我救你的。我娘，快快点救我，救我！你娘呢？为了救你，满大街乞讨求人帮忙。那，那她现在……别担心，又遇见了我花花大侠，本大侠这就带你脱离苦海。谢大侠相救。哎，行走江湖，行侠仗义嘛，不必多礼。大，大侠，还有一件事儿，我的卖身契还在妈妈手里。还有卖身契啊？嗯。哎。嗯，哎，小灰姑娘，那你知不知道卖身契现在在哪里、啊？应该在妈妈的房间，但是钥匙在妈妈手里，她从来不让别人过手的。哦，不让别人过手。小灰姑娘，该上场了。怎么办，大侠？就，就来了，大侠。哦，别急，肯定有办法。这不，办来了。嘿嘿嘿。为什么老跑没在这里啊？他到哪里去了？摘下来，我要看看你的脸。把你的面纱这这摘下来，啊！让他自己出来。好。哎，嗯，你干嘛？你能不能换一个表情？哪有来越防还一脸杀气的？我是来办正事的，又不像你，我怎么了我？你，你。哎呀，谢谢大家！哎呀，常大人，很久不见了。哇哇。来了啊！哎，花在哪里啊？哎，花哪里哪里？哎呀，呃，各位公子啊，哎，哎。找我什么事啊？有人偷你钥匙。偷？哎呦，谁偷的？就是他。他？哎，抓住他！快！大侠，老大，可以啊。什么这是
，裴庸一出现，立刻行动。是是，老大。准备抓大鱼，是老大。危险！这倒是。老大，裴勇送来。你们两个从后面包上去。哦，是是。少侠，这是何事啊？裴庸，你还记得秦霸天吗？你是何人？来找你清旧账，还有同伙。来来来来，抓住他！抓住他！哦，这么多人，卑鄙小人！反正是你先出卖我的，不然也别怪我不义了。喂，快接着钥匙，去找卖身去。哇，他俩是一伙儿的，抓住他们，上！上上上上上上上上！哎呀，还躲不住，走！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！少爷，听说银城海盗猖狂不安生，咱们还是早点离开这儿吧。我想待几日就待几日，你倒安排起我来了。那您倒是少让我担惊受怕呀！那，你看看这伤。要不是上次您多管闲事，我会被人放蛇追着咬吗？而且，而且这里是天主境内，现下局势这么紧张，还是少惹人注意为好。找不到异兽灵丹，我是不会走的。说不定，我还能顺便会会几个海盗呢。少爷，嗯。哎，让下，让下！跑这么快！让开！让开！小开！兄台，你为何如此着急啊？往哪跑？站住！来生，你看看，这个小镇多好玩啊！当然要留下来，好好玩一玩啊！少爷，哎呀，<笑>少爷，裴庸在哪儿？我不认识裴庸，松手！松手是吧？好。你们放了我们哥俩，我们可以选择饶你们一命。哎，大勇，你这个没有引线，你能点燃吗？大哥，就你聪明手，我骗他们你怎么信啊？兄弟们，原来是假的，给我上！哎，给我上！叫他们住手！住手！
，没想到我花容初露江湖，竟如此波折。哎，不行，等我救出了小槐，我也写一本《花花仙侠记》，然后就像云鹤大侠一样流传于世。<笑>千叮咛万嘱咐，那不是一张普通的纸，那是我最珍贵的手稿，你就这样弄丢了？您不乱逛，东西不会丢啊。行了，你别在这杵着碍眼，赶紧给我找人去。若你找不到人，我哪儿也不去。好，少爷，您不会是故意找借口，想留下来吧？呃，哎呀，虽然也不知道你们是什么鬼东西，不过能为我生火取暖，也算是功德一件了。哎呦！我得去找点吃的，不能这么喝着。洗劫一空的，我花花大侠绝对不能让关云落入这帮海盗之手。对。哈哈下令不让杀投降之人，可咱这……你见过海盗留活口的吗？我可没见过。再说了，你知道他们是真投降还是假投降？海尔当家子说的对。那个人在干嘛？去给我解决掉他！看见我们二当家的还不抱头投降，想死吗？哎呦！啊！你们这帮烧杀抢掠、滥杀无辜的海盗，才自寻死路呢！我说过，不许伤害投降的人，都是一些吃官饭的爷们而已，又不是姑娘。要不然，也让你牵条。
陈彪，我念在你替我挡过一刀，我对你一再容忍，你千万不要挑战我的底线。把二当家带下去，不让杀人，不好玩喽。二当家的，你先走吧，人一时风平浪静啊。我自己会走。老大，都找遍了，没有发现裴庸踪迹。哎，咱都找了这么多年，好不容易在天仙楼找着，现在让他跑，他估计早就跳海逃跑。先把船上这些东西装走。好，是。来呀！站住！你最好说些我感兴趣的话。我要你们现在全部离开，否则我就把这艘船点燃，你们逃什么也得不到。嗯。我秦上城想要的东西，还没有得不到。随你、啊。老大，船长带回来那些货，全部处置妥当了。人呢？全部关到奴役房了。啊，老大，你放心，你带回来那小子，我已经单独给安排在牢房了。给他单独看押，那一小子爱惹祸。哦，好的。老大，要我说这个小子这么爱惹祸，当时就应该扔到海里得了吗？老大办事心里是有谱的呀，用你操心吗？是不是老大？要不是他捣乱，也不会放跑裴勇。嗯，是不是？是不是？老大肯定是想给他点教训。老大，你放心，明天我就安排他去采石场，扛石头干苦力，我累死他。对，累死他。嗯。你。你这手上拿的是和田玉吧？嗯，挺识货的呀。这可是我珍藏多年的宝贝。啊，是吗？可我看着也
不怎么值钱了。来人！你别急，你听我给你分析分析。哎，嗯，你看啊，你这块玉呢，虽然表面上看起来确实没什么杂质，但是你闭上眼睛，细细的摸它，体会它，来嘛，闭上眼睛。它是不是质地也没那么细腻，没有那么滋润？最重要的是，和天玉的重量一般都比较重，你这块儿太轻了。嗯，听起来是这么回事，是吧？嗯，过来。哎，你你还懂什么呀？嗯，其实呢，我也不懂什么，就懂一些书法、瓷器、漆器、发廊、绘画。就这么一点点而已。你行，那个上我那瞅瞅去，我那还有好好多宝贝。是吗？哎呀，大夫哥哥，我是真想帮你啊，可你也看见了，我这活太多又走不开，吓唬了。哎，我可是有的钱。走走走走走，走走走走走。那小子最近怎么样？吃了点苦，变乖了，那就安排他干点别的活。哎，啊，老大，哎，你就这么放过他了？你懂什么？老大只是想再考验考验他，是不是，老大？嗯，你准备怎么安排？老大，我觉得这厨房管事儿可是出了名的严格，这新人进去他不脱层皮也得遭点罪。对呀，老大，要不然让他去厨房试试？就这么办。等会儿，检查一下你的新菜品。他做的什么呀？这东西能给岛主吃吗？就这些破菜，炒不炒不就叫新菜品？你是不是活腻歪了你？你、啊、你找打吧你！啊、做不好又不代表做错，凭什么打人啊？哎呀呵，要你多嘴了！哎哎哎，松、哎、手！你想干什么？我可以解决新菜式的问题。你？你会做菜？不会，不过我有幸读过宫廷菜谱，全部内容熟记于心，所以我觉得我们大家可以分工合作，给管事大人争脸。<笑>不错不错，以后啊，这新菜式的事情就交给你去做了。哎、那土豆，土豆嘛，我可以安排别人去削、啊。<笑>有劳管事大人啦。哎，啊，就就这么一点啊。危机还差不多，这哪够人吃吗？没见识，人家宫廷御膳啊，都这么吃。来，老板，怎么样，老大？嗯，还不错。是啊。嗯，想难倒他还真不容易啊。老大，你想给他找麻烦啊？交给我就好了吧。等一下，等一下，咱们先听听老大有什么想法。嗯，还有什么活能考考他？老大，你还想教训他呀？当然，整个菜都摘不干净啊！这可是给岛主吃的，你是不是想害死我呀？打死你！别打了，我想打就打。这菜分明摘的已经够干净了，你这就是故意挑刺嘛！这里我说了算啊，别仗着自己有点用处就多管闲事。你把它捡起来，洗干净喽。大神，哎，听我说，他今天要有血光之灾。来，各位吃饭了，吃饭了，各位吃饭了，开饭！哎
。厨房管事说，今天厨房工作跟往常一样，没有什么异常，就除了那个新来的。对呀、啊，但是他没有火药，没有工具，他不可能一起爆炸吧？用面粉引发爆炸，也只有他能想出这种办法。哎，老大，那我把他找来。不必。没证据，他不会承认。那他都把咱厨房弄弄这样了，这这不不得治他吗？治，自然得治。你把厨房所有人都叫到广场去。是。厨房爆炸，虽无伤亡，却危及全岛。管事失职失察，当负守则，杖责三十，当堂执行。<笑>爆炸之事纯属人为，主谋就在你们当中。若有知情者，现在说出来，有赏；若被我查出来，加倍责罚。你平日不是很爱管闲事吗？今日怎么变哑巴了？岛主治岛有方，规矩严明，我佩服他，没什么好说的。很好。我的规矩向来是有错必罚，但既然无人认错，那只能连坐。厨房所有人，每人杖责二十。这是什么规矩？就算要连坐，也要讲证据吧？你凭什么断定就是我们厨房的人做的？那你告诉我谁做的？执行。